ఇంతకు ముందు ఆ గ్రామంలో పంచాయతీ నిధులు దుర్వినియోగమయ్యాయి దీనిపై విచారణ జరిపిన అధికారులు సొమ్మును రీకవరీ చేశారు అయితే ఇటీవలే మళ్లీ నిధులు దుర్వినియోగం అవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఈ సందర్భంగా అధికారుల తీరుపై గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు గతంలోని మెదక్ జిల్లా నార్సింగి గ్రామ పంచాయతీ నిధులు దుర్వినియోగం కాగా గ్రామస్తుల ఫిర్యాదు మేరకు అధికారులు విచారణ చేపట్టి సొమ్మును రికవరీ చేశారు అయితే మళ్లీ తొమ్మిది లక్షలు స్వాహా కావడంతో గ్రామంలో చర్చనీయాంశమైంది దీనిపై గ్రామస్తులు కన్నేర చేశారు నిధుల గోల్మాల్లో అధికారులు చేతివాటం ఉన్నందునే చర్యలు తీసుకోవడం లేదని గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు గతంలో ముప్పై ఒక్క లక్షలు మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం పేరిట అవకతవకలు జరిగిన విషయం తెలిసిన తర్వాత కూడా తొమ్మిది లక్షల రూపాయల నిధులు మళ్లీ మాయం కావడం అంతర్యమేమిటని గ్రామస్తులు ప్రశ్నించారు గతంలో ఎంపీడీఓ సందర్శించి రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత చెక్కు బుక్కులు మర్చిపోవడం అర్థం కావడం లేదని వాపోయారు గతంలో ముప్పై ఒక్క లక్షల రూపాయల రికవరీ అయిన తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు తొమ్మిది లక్షలు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఐదు చెక్కుల ద్వారా డ్రా చేశారని వెంటనే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు ఉన్నతాధికారులను కోరారు దీనిపై స్పందించిన చేగుంట ఎంపీడీఓ అనిల్ కుమార్ చెక్ బుక్ స్వాధీనం చేసుకుని బాధ్యులైన బిల్ కలెక్టర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులపై పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు నిధుల దుర్వినియోగంపై జిల్లా ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక సమర్పించినట్లు ఆయన తెలిపారు మనకి రిజిస్టర్ ప్రకారం ఉన్న చెక్ బుక్లన్నీ కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది అవన్నీ కూడా మా కంట్రోల్లో మా ఆధీనంలో ఉన్నాయి అయితే రిజిస్టర్లో ఎంటర్ కానీ ఒక చెక్ బుక్ ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు నోటీసులకు వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు అది దాని నుంచి ఇప్పుడు ఐదు లక్షల రూపాయలు సారీ తొమ్మిది లక్షల ఐదు చెక్కుల ద్వారా తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు హైదరాబాద్లోని ఖాతాలకు జమ అయినట్టు బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు మనకు తెలియజేశారు ఆ రిజిస్టర్లో ఇది ఎంట్రీ కాలేదు అంటే అది వచ్చిందనేది మా నోటీసుకు రాలేదు దానికి తర్వాత ఇప్పుడు అది ఆమె నోటీసులో జరిగింది ఆమె నోటీసులో ఉంటే ఎందుకంటే ఆమె సంతకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆమె నోటీసులు ఉంది కానీ ఆమె ఎందుకు ఎంటర్ చేయలేదు ఏం జరిగింది అనేది కార్యదర్శి గారు లేకపోతే ఎవరెవరు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది అనేది ఇంకా డీటెయిల్గా లోతుగా క్వరీ చేస్తే కానీ తెలుస్తుంది దానికోసం పోలీస్ కేసు చేయడం జరుగుతుంది గతంలో ముప్పై ఒక్క లక్ష ఎస్బిఎంలో ముప్పై ఒక్క లక్ష అవినీతి జరిగింది అదేవిధంగా ప్రస్తుతం తొమ్మిది లక్షల రూపాయల చెక్కులు తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఐదు చెక్కుల మీద తీసుకోవడం జరిగింది దీని ఎంతటి కారణం ఏంటంటే అధికారుల నిర్లక్ష్యం అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అధికారుల హస్తం ఉన్నట్టు మాకు అనుమానం వ్యక్తం అవుతుంది ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి అమౌంట్ డ్రా చేసి చట్టరీత్యా వాళ్లపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని మేము కోరుతున్నాం నాసింగి గ్రామ పంచాయతీలో గతంలో ముప్పై ఒక్క లక్షల రూపాయల స్కామ్ జరిగితే దానిపై డీపీ వారు విచారణ చేసి రికవరీ చేసి చేయడం జరిగింది తర్వాత మళ్లీ అందులో నుంచి విచారణ చేసిన తర్వాత డీపీ గారు రికవరీ చేశారు తప్ప వాళ్ల మీద చట్టపై చర్యలు చేయరు అది వాళ్ళు అలసుగా చూసుకొని మమ్మల్ని ఏం చేయలేరు మేము డబ్బులు తీసుకున్నాం మళ్ళీ కట్టేసినామని చెప్పేసి హుందాగా తిరగడం వల్ల ఆ అలసత్వం వల్ల మళ్లీ వాళ్ళు ఒక చెక్ బుక్ అందులో కొట్టేసి తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఐదుగురు ఐదుగురు మనుషుల చెక్కులతో ఒక్క లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు ఒక అట్లా తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు హైదరాబాద్ బ్యాంకు విత్డ్రా చేయడం జరిగింది ఇంత పెద్ద స్కాము ఇంత ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే అధికారుల నిర్లక్ష్యం అధికారులు వాళ్లపై చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇస్తే తప్ప ఇది వేరే వారి నిర్లక్ష్యం కాదు